Assalamualaikum. तुमने शवाई भालू आच्छो? हैं। चमत्कार तुमने शवाई भालू आच्छो? आमी वो भालू आच्छी। तो मादेश छते गौतु क्लास से अमरा किन्हीं आलोचने को थे। गौतु क्लास से अमरा किन्हीं आलोचने को रे चला मने आच्छे। हैं। शवाई बोलते पेरे चो। अनेक धुन्नो बात तो मादेर। तुमरा शवाई मिले अमरा हैं शबर हुए थे चमत्कार कैप्टन बारिकाज गुलो टेबले ने जमा करो शब गुलो बारिकाज जमा करो ठीक है से और शबाई शुष्टिंग खल हुए बात शो अच्छा आज के आमना देर आलोचना विषय जावर आगे तो मधे दो एक टे प्रश्न करते चाहिए तो हम रखे जानो भाषा जुदी शुद्ध रूपे लिखते चाहो प्रथमे कौन जिनिस्ता जाना खूबी जरूरी चमत्कार शुंदर बोले चो भाषा शुद्ध रूपे लिखते के ले प्रथमे पढ़ते के ले बंग लिखते के ले शब्दचे जरूरी होते हैं क्या ना आजकल आलोचना विषय होते हैं बानान। हमने ताले पोड़ बास के होते हैं बानान। भाषा शुद्ध रूपी लिखते होले, शबार आगे जेटे जानते हो शेटे की, शबार आगे जानते हो भी शेही भाषा बानान। प्रत्येक भाषा बानान ने किया थे, निजुशु नियोमाचे। प्रतिति भाषा बानान ने निजुशु किचु नियोमाचे। बांग्ला भाषा बनाने नहीं किया थे, शेरों को में किचु निजिशो नियम आते हैं। ये नियम तक की होए, की होए, बादल होए, कौन बादल होए, शामोए बादले शंगे शंगे भाषा बनान लिखा जी नियम आते हैं, शे नियम टा बदले जाए। बांग्लादेशी शाधरण भावे कार बनान रीति टा अनुशरण करा होए, बांग्लादेशी शाधरण भावे बांग्ला एकाडेमी अनुशरण करे। बांग्ला एकाडेमी ओनुदित ओनुमोदित हो बनाने के कुछ नियम आंडा जान बो। बनाने के कोई तीस आधार नियम एक नंबर नियम होते हैं जे बनाने रोशुई दिरगुई रोशु दिरगु को थाई व्यवहार करा है शे शाम पर के जान बो। तुमरा शबाई बॉय खुलो प्रिस्टा नंबर होते हैं सेशुट्टी प्रिस्टा। दुहाजा शात्रों माने बनाने कौन-कौन हम रा बनाने को एक तो साधारण नियम में मुझे पूर्व बनाने रोशनी बनाने रोशनी दिल घोई रोशनी दिल घो कौन बेबुहार होए शे शाम पर क्या हम रा जान बो बनाने रोशनी दिल घोई रोशनी दिल घो रोशनी दिल घोई एवं रोशनी दिल घो कौन बेबुहार होए शे शंपर के अमरा जान पो। जे शब्द तोत्सम शब्देर बाना ने रोशुईकार एवं दीर्घुईकार दुटी ओभिदान शिद्ध। ओभिदान शिद्ध माने कि ओभिदान बा डिक्शनरी बा शब्दों को जे दुटी बानान के शॉटिक बोले। शेटा जो रोशुईकार दियो बानान टके शॉटिक बोले, दीर्घुईकार दियो शॉटिक बोले। रोशुकार दियो जो दी शेख कहते आम्रा शुद्ध मात्रो रोशुई कार व्यवहार करवो एवं रोशु ऊ कार व्यवहार करवो तुमरा बुझते पेरे चो माने एक तर शब्देर बानान जुदी रोशुई कार दियो शॉटी खोए एवं दीर्घुई कार दियो शॉटी खोए एवं रोशु कार दियो बानान तर शॉटी खोए दीर्घु कार दे शॉटी खोए शेख कहते दुई टा बानान तो हमरा नी बोना एवं दीर्घों दिए जुदी बनान टके शाटिक धोरे आमला शुद्ध मात्रो रोशो उटा धोरबो ठीक आच्छे अर्थात एक्टिव शब्द द्वितीय बनान आमला ग्रहण करबो ना आमला एक्टिव बनान ग्रहण करबो ताले जेसो कॉल तोष्यम शब्देरे बनाने रोशो उकारो शाटिक दीर्घों इकारो शाटिक रोशो उकारो शाटिक दीर्घों उकारो शाटिक � दीर्घो उकाट्टा हमरा नीबो रोशुई कार एवं रोशो उकाट्टा हमरा ग्रहण करबो आर बांग्ला भाषा जिसोप अतोत्सम शब्द आते अतोत्सम शब्द माने तद्धोप 
দেশি বিদেশি এবং মিশ্র শব্দ মিশ্র এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা কি করব শুধুমাত্র রসই বা রসইকার দীর্ঘউ রসউ বা রসউকার গ্রহণ করব অর্থাৎ যেখানে রসইও চলবে দীর্ঘইও চলবে আমরা সেখানে শুধুমাত্র রসইটা নিব আর যেখানে রসউ চলবে দীর্ঘউ রস ও দীর্ঘ দুইটাই সঠিক সেখানে আমরা শুধু রস উটা নিব তোমরা কি বুঝতে পেরেছ যেখানে রসই অথবা রসইকার দীর্ঘই অথবা দীর্ঘইকার দুটি বানানই সঠিক সেখানে আমরা একটা বানান গ্রহণ করব শুধু রসই অথবা রসই অথবা রসইকারটা গ্রহণ করব আর যেখানে রস ও দীর্ঘ রস ও অথবা রস উকার দীর্ঘ অথবা দীর্ঘ উকার দুইটি সঠিক সেখানে আমরা শুধু রস উ নিব অথবা রস উকার নিব তোমরা কি এখন বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এটা যেমন তৎসম শব্দের বানানেও সঠিক তেমনি ভাবে অতৎসম শব্দ মানে তদ্ভব দেশি বিদেশি মিশ্র শব্দ সবার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে যেমন এই নিয়মের উদাহরণ দেখো যেমন অঙ্গুরি একটা উদাহরণ দিচ্ছি অঙ্গুরি অঙ্গুরি মানে হচ্ছে আংটি আগে অঙ্গুরি শব্দের বানান শুধুমাত্র দীর্ঘইকার রসইকার ছিল দীর্ঘইকার ছিল এখন শুধুমাত্র রসইকার প্রচলিত এইরকম দেখো উষা উষা শব্দটি তোমরা অনেকেই দেখেছ উষা চলে উষা কালে ক্লাস ওয়ানের বইয়ে পড়েছ এই উষা বানানটি তখন তোমরা দীর্ঘ উকার দিয়ে পড়েছ কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘ উকার বানানটা সঠিক নয় সঠিক হচ্ছে রস্য উকার ঠিক আছে দুইটি বানান যেখানে প্রচলিত সেখানে একটি বানান গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ হয় রস্যই অথবা রস্য উকার গ্রহণ করতে হবে অথবা রস্য অথবা রস্য উকার গ্রহণ করতে হবে যেমন এইরকম তৎসম শব্দে অঙ্গুরি আছে উষা আছে এরকম আরো শব্দ বলছি অটবি আমাদের ছোটবেলা আমরা অটবি কি করতাম বয় দীর্ঘইকার দিয়ে পড়তাম এখন বয় রস্যইকার অর্থাৎ যেখানে রস্যইকার দীর্ঘইকার দুইটি বানান সঠিক সেখানে শুধু আমি রস্যইকার নিব তাহলে অঙ্গুরি অটবি আবির আশিস উষা কিংবদন্তি কুটির এই সবগুলি শব্দে আগে দীর্ঘ উকার অথবা দীর্ঘ উ অথবা দীর্ঘ উকার ছিল রস দীর্ঘ ইকার অথবা দীর্ঘই অথবা দীর্ঘ ইকার ছিল কিন্তু এখন সেটার ক্ষেত্রে শুধু রস ইকার এবং শুধু রস উকার শুধু রস অথবা শুধু রস এটাই গ্রহণ করা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে কিংবদন্তি কুটির গণ্ডি গ্রন্থাবলী চিৎকার তরুণী তরি দেশি পদবী বিদেশি ভ্রু শ্রেণী সরণ সারণী এগুলো হচ্ছে সব তৎসম শব্দ এই শব্দগুলির মধ্যে দুইটি বানানের জায়গায় শুধুমাত্র একটি বানান গ্রহণ করা হয়েছে সেই বানানটা কি দিয়ে হয় রস দিয়ে অথবা রস উকার দিয়ে অথবা রস দিয়ে অথবা রস ইকার দিয়ে অথবা অর্থাৎ রস ইকার অথবা রস রস ই হবে অথবা রস উকার অথবা রস উ হবে কখনো দীর্ঘ না কখনো দীর্ঘ ইকার না কখনো দীর্ঘ ইকার না কখনো দীর্ঘ ই না ঠিক আছে এবার দেখো অতৎসম শব্দেও ওই একই নিয়ম অর্থাৎ শুধু রস অথবা রস উকার অথবা শুধু রস ই অথবা রস ইকার যেমন আদমি আদমি আমরা ছোটবেলায় লিখতাম এটা হচ্ছে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এই রকম উদাহরণ দেখালাম এবার অতৎসম শব্দে দেখাই অতৎসম শব্দ মানে হচ্ছে তদ্ভব দেশি বিদেশি সেখানে একই নিয়ম অতৎসম শব্দে যেমন আদমি আমরা ছোটবেলা আদমি লিখতাম কেমন ময় দীর্ঘ ইকার দিয়ে এখন আদমি হচ্ছে ময় রসিকার তারপরে হচ্ছে আমিন ওই যে জমির মাপ ঝোঁক করে যে আমিন রস ইকার দিয়ে আলমারি আমরা ছোটবেলায় লিখতাম রয় দীর্ঘ ইকার এখন আলমারি হবে কি রয় রস ইকার কারণ এগুলি হচ্ছে অতৎসম শব্দ এই শব্দগুলো অতৎসম শব্দ মানে এগুলির মধ্যে কোনোটা তদ্ভব কোনোটা দেশি কোনোটা বিদেশি কোনোটা মিশ্র শব্দ সবগুলিতেই রস ইকার অথবা রস ই হবে রস উকার অথবা রস উ হবে তাহলে এরকম শব্দ আমরা কি কি আছে বলে দিচ্ছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে তোমার পাঠ্য বইয়ের ছেষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠাটা দেখো অতৎসম শব্দে আদ আদমি আপিল আমিন 
আলমারি উকিল উর্দু কাজি কারবাড়ি কারিগরি কুমির কেরানি খ্রিস্ট খ্রিস্টাব্দ গরিব গাজি গাড়ি গিন্নি চাকরি জরুরি জানুয়ারি ডিগ্রি দরকারি দাবি দিঘি ধুলো নার্সারি পড়শি পদবি বাড়ি বাঁশি বাঙালি বেআইনি ভুতুরে মিষ্টি মূলো দেখো মূলো আমরা আমরা ছোটবেলায় বরাবরই মূলা ময়ুখর মূল একাল্লা মূলা লিখেছি মরুসুখর মূল একাল্লা মূলা লিখেছি কিন্তু এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে রসুকার দিয়ে মেলি মিস জিসু রেশমি লটারি লাইব্রেরি শাশুড়ি শিকারি সবজি সরকারি সুন্নি হাজি হিজড়ি প্রত্যেকটি শব্দে হয় রস্বীকার নয়লে রস্বই অথবা রস্বীকার রসু অথবা রস্য উকার এটা ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে কতগুলো স্ত্রী শব্দে স্ত্রী বাচক শব্দে এটা তৎসম শব্দই হোক আর অতৎসম শব্দই হোক স্ত্রী বা কতগুলো স্ত্রী বাচক শব্দে সব সময়ই দীর্ঘইকার হবে সেই শব্দগুলো তোমরা দেখো তাহলে কতগুলো স্ত্রী বাচক শব্দে সব সময় দীর্ঘইকার হবে সেই শব্দগুলো হচ্ছে অভিনেত্রী করত্রী তারপরে হচ্ছে কল্যাণী কিশোরী গাভী গুণবতী তারপরে চন্ডী চতুর্দশী ছাত্রী জননী অর্থাৎ কতগুলো স্ত্রী বাচক শব্দে তৎসম হোক আর অতৎসম হোক সব ক্ষেত্রেই এই স্ত্রী বাচক শব্দগুলির মধ্যে দীর্ঘ ইকার হবে দীর্ঘ উকার হবে অথবা দীর্ঘ ইকার হবে কতগুলো স্ত্রী বাচক শব্দে দীর্ঘ ইকার হয় তাহলে আমরা বানানের আরেকটা নিয়ম পড়লাম কতগুলো স্ত্রী বাচক শব্দে সবাই লিখে নাও স্ত্রী বাচক শব্দে দীর্ঘ ইকার হবে দীর্ঘ ইকার হবে যেমন এই শব্দগুলো একটা হচ্ছে অভিনেত্রী এরকম অনেক এই শব্দগুলি কি করতে হবে মুখস্থ করতে হবে অভিনেত্রী কিশোরী কল্যাণী এরকম আরো শব্দ আছে তোমরা সেগুলি মুখস্থ করে ফেলবা কারণ এইগুলির কোন নিয়ম নেই যে এই শব্দগুলো ব্যাকরণ বলছে এই স্ত্রীবাচক শব্দগুলো সব সময় দীর্ঘই কার দিতে হবে এখানে যেহেতু কোনো নিয়ম নেই তোমার কাজ করতে একটাই কাজ সেটা হচ্ছে মুখস্থ করা যে অভিনেত্রী করত্রী কল্যাণী কিশোরী গাভী গুণবতী চণ্ডী চতুর্দশী ছাত্রী জননী তরুণী দাসী দুখিনী দেবী নারী পত্নী পিচাসী পিসাচি আমি ভুল বলেছি পিসাচি বিদুষী বুদ্ধিমতী মাতামহী মানবী যুবতী লক্ষ্মী শ্রীমতী সতী সরস্বতী হরিণী হৈমন্তী এইগুলো হচ্ছে স্ত্রী বাচক শব্দ এই স্ত্রী বাচক শব্দগুলির মধ্যে সব সময়ই দীর্ঘইকার হবে ভাষা ও জাতির নামের শেষে কি হবে রস্বীকার হবে তাহলে আমরা আরেকটা নিয়ম জানলাম এটা হচ্ছে দুই নাম্বার নিয়ম আমরা এবার তিন নাম্বার নিয়মে জানছি ভাষা ও জাতির নামের শেষে ভাষা তোমরা সবাই লিখে নাও ভাষা ও জাতির নামের শেষে রসইকার হবে যেমন আফগানি আমরা আগে এটা দীর্ঘইকার দিয়ে লিখতাম পাঞ্জাবি পাকিস্তানি আমরা সবসময় দীর্ঘইকার দিয়ে লিখতাম এখন এখন নিয়মটা হচ্ছে এখন আমাদের সবসময় ভাষার নাম এবং জাতির নাম সে ক্ষেত্রে সবসময় কি হবে দীর্ঘইকারের পরিবর্তে রস্যইকার হবে আফগানি আরবি ইংরেজি তোমরা দেখো এরকম হলো আফগানি আফগানি আরবি আরবি হচ্ছে কি 
ভাষার নাম আফগানি হচ্ছে জাতির নাম আরবি হচ্ছে ভাষার নাম দুইটাই হয়েছে রশিকার এরকম শব্দ আছে ইংরেজি ইরাকি ইরানি ইহুদি কাশ্মীরি জাপানি তুর্কি নেপালি পাকিস্তানি পাঞ্জাবি ফরাসি বাঙালি সাঁওতালি সিন্ধি হিন্দি এই প্রত্যেকটি শব্দ হচ্ছে কোনোটি ভাষার নাম কোনোটা জাতির নাম ভাষার নাম এবং জাতির নামের শেষে কি হবে দীর্ঘইকার না হয়ে রস্যইকার হবে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ বাবা হ্যাঁ এবার আমরা চার নাম্বার নিয়মে যাচ্ছি বিশেষণবাচক আলী প্রত্যয়যুক্ত শব্দে সবসময় রস্যইকার হয় বিশেষণবাচক শব্দটা যদি বিশেষণবাচক হয় এবং ওটার মধ্যে যদি আলী প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহলে আলীটা হবে লয় রস্যইকার হবে ঠিক আছে তাহলে চার নাম্বার নিয়মটা আমরা জানলাম কি যে বিশেষণ বাচক আলী প্রত্যয় যদি যুক্ত হয় আলীটা হবে লয় রস্যইকার বিশেষণ বাচক আলী প্রত্যয় যোগ হলে যুক্ত হলে রসই কার হবে বিশেষণ বাচক আলী প্রত্যয় যোগ হলে রসই কার হবে যেমন চৈতালি সোনালি সরি সোনালি রূপালি এরকম আরো শব্দ আছে চৈতালি পুবালি বর্ণালি মিতালি মেলি রূপালি সোনালি এগুলি সবগুলি কি হবে রস্যইকার হবে এবার আমরা বানানে ওকারের ব্যবহার দেখব তোমরা সবাই ওকারের ব্যবহারটা দেখো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত রস্যই দীর্ঘই রস্যইকার দীর্ঘইকার রস্য দীর্ঘ রস্য উকার দীর্ঘ উকার এই নিয়মটা শিখলাম এবং আমরা বানানে এখন কি করব ও কারের ব্যবহার শিখব হ্যাঁ আমি এখন বোর্ড মুছে দিচ্ছি তোমরা সবাই প্রস্তুত তো এখন আমরা কি করব ও কারের ব্যবহার সম্পর্কে জানব আমরা ও কারের ব্যবহার জানব বানানে ও কারের ব্যবহার ও কার না ও এর ব্যবহার মানে ও এর ব্যবহার বলে ও ব্যবহার করা যাবে ও কারও ব্যবহার করা যাবে বানানে ও এর ব্যবহার ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও কার অপরিহার্য নয় ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে মানে পদের শেষে ও কার ও কার চিহ্নটা কেমন এইরকম ঠিক আছে ও কার কার অপরিহার্য নয় ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও কার অপরিহার্য নয় যেমন আমি বই আনব আমি স্কুলে যাব সে নিয়মিত লেখাপড়া করত আমরা উচ্চারণ কিন্তু করছি করত কিন্তু বাক্যের শেষে যদি বাক্যের শেষে না পদের শেষে ও কার দেওয়ার দরকার নেই ওটা এমনি উচ্চারণ হবে ও কারের মতো কিন্তু ও কার দিতে হবে না এটাই বলছে যে ক্রিয়াপদের বানানে ও কারের পদান্তে ও কারের 
ওকারটা অপরিহার্য নয় মানে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই যেমন আনবো করত এরকম আছে খেলবো চলবো দেখত ধরবো নাচব পড়ব বলত মরব মরাব লড়ব লিখব এরকম যে বানানগুলো এইরকম যে শব্দগুলো আছে এগুলো উচ্চারণ ওকারের মতো হবে কিন্তু বানানে ওকার অপরিহার্য নয় মানে অপরিহার্য নয় মানে অবশ্যই দিতে হবে এমন নয় ওকার না দিলেও চলবে তোমরা বুঝতে পেরেছ অপরিহার্য নয় মানে না দিলেও চলবে এখানে দিতে হবে অবশ্যই দিতে হবে এমন নয় ওকার না দিলেও চলবে এরপর দেখো দুই নাম্বার বলছি বর্তমান অনুজ্ঞা বর্তমান অনুজ্ঞা তোমার কাকে বলে তোমাদের মনে আছে বর্তমান কালে কোন কাজ করার জন্য আদেশ নিষেধ উপদেশ অনুরোধ করলে তাকে বলা হয় বর্তমান অনুজ্ঞা বর্তমান বর্তমান অনুজ্ঞায় কর্তার যদি সামান্য রূপ থাকে মানে মধ্যম একটা হচ্ছে তুচ্ছার্থক রূপ উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ মধ্যম পুরুষ মানে কি তুমি তোমরা তুই এগুলো হচ্ছে মধ্যম পুরুষ মধ্যম পুরুষের মধ্যে তুমি তোমরা হচ্ছে সামান্য রূপ আর তুই হচ্ছে তুচ্ছার্থক রূপ আর আপনারা হচ্ছে মানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার মতো রূপ হচ্ছে আপনারা তাহলে বলছে বর্তমান কালে তোমার বর্তমান অনুজ্ঞায় তোমার কর্তা যদি হয় সামান্য রূপের মধ্যম পুরুষের সামান্য রূপের কর্তা হয় মানে তুমি তোমরা যদি হয় তাহলে ক্রিয়াপদে শেষে ও কার তুমি যুক্ত করতে পারো তোমরা কি বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে তিনটা জিনিস একটা জিনিস বুঝতে হবে বর্তমান অনুজ্ঞা কাকে বলে আরেকটা বুঝতে হবে সামান্য রূপ কাকে বলে তারপরে আরেকটা বুঝতে হবে যে সামান্য রূপ যদি থাকে বর্তমান অনুজ্ঞা যদি থাকে তাহলে ক্রিয়াপদের রূপটা কেমন হবে তাহলে আমরা নিয়মটা বলছি যে বর্তমান অনুজ্ঞায় কর্তার যদি সামান্য রূপ ব্যবহার হয় অর্থাৎ তুমি তোমরা রূপটি ব্যবহার হয় তুচ্ছাত্মক রূপ ব্যবহার না হয়ে যদি তুমি তোমরা রূপটি ব্যবহার হয় তাহলে ক্রিয়াপদের যে রূপটা হবে সেখানে তুমি ও কার যুক্ত করতে পারো তাহলে আমরা কি পড়ছিলাম আমরা পড়ছিলাম যে বর্তমান অনুজ্ঞায় তোমার কর্তা যদি হয় সামান্য রূপের তাহলে ক্রিয়াপদের শেষে ও কার তুমি যুক্ত করতে পারো আর আগের নিয়মটা পড়ছিলাম এর ব্যতিক্রম ধর্মী সেটা বলেছিল যে বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে পদান্তে ও কার অপরিহার্য নয় কিন্তু অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে তুমি দিতে পারো বর্তমান অনুজ্ঞায় কর্তা যখন হবে তুমি তোমরা তখন তুমি ক্রিয়াপদের শেষে ও কার যুক্ত করতে পারবে যেমন তাহলে দুই নাম্বার নিয়মটা তোমরা সবাই লিখে নাও বর্তমান অনুজ্ঞায় বর্তমান অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদের যদি সামান্য রূপ ব্যবহার হয় বর্তমান অনুজ্ঞায় সামান্য রূপে বর্তমান অনুজ্ঞায় সামান্য রূপে পদান্তে ও কার প্রদান করা যায় পদান্তে পদান্তে মানে পদের শেষে পদান্তে ও কার প্রদান করা যায় যেমন আনো তুমি পানিটি আনো তুমি জগটি আনো আমরা বলি না এটা আনো করো খেলো চলো এরকম হতে পারে আনো করো খেলো দেখো নাচো পড়ো বলো মারো লড়ো লেখ এগুলিতে কি হচ্ছে বর্তমান অনুজ্ঞায় সামান্য রূপে 
ক্রিয়াপদে যখন সামান্য রূপটি ব্যবহার হবে তখন এখানে ওকার ব্যবহার করা যাবে আনুপ্রত্যন্ত শব্দের শেষে ওকার হবে আনুপ্রত্যন্ত শব্দ যদি হয় তাহলে শেষে ওকার হবে তিন নম্বর নিয়মটা আমরা কি জানলাম আনুপ্রত্যন্ত শব্দে আনু প্রত্যন্ত শব্দে আনুপ্রত্যন্ত শব্দে কি হবে শব্দের শেষে ওকার হবে যেমন করানো খাওয়ানো ঠ্যাঙানো দেখানো নামানো পাঠানো শোয়ানো যেমন করানো কাজটি করানো হচ্ছে তাকে খাওয়ানো হচ্ছে এখানে কি শব্দের শেষে ও কার যুক্ত হয়েছে খাওয়ানো করানো এরকম শব্দ আছে করানো খাওয়ানো ঠ্যাঙানো দেখানো পাঠানো শোয়ানো ইত্যাদি তাহলে আমরা বানানে ও কারের ব্যবহার জানলাম এখন আমরা দেখি যা পড়েছি তোমাদের মনে আছে কি না তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না আমি তোমাদেরকে কতটুকু বুঝতে পেরেছো সেটা বোঝার জন্য কিছু প্রশ্ন করব তাহলে বানান কেন প্রয়োজন তোমরা আমাকে বলো তো দেখে এগুলি লিখতে পেরেছো সবাই হ্যাঁ বানান কেন প্রয়োজন বানান একটি ভাষা শুদ্ধ রূপে লেখার জন্য শুদ্ধ রূপে লিখার জন্য এবং পড়তে পারার জন্য বানানের নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি ঠিক আছে তাহলে বানান ভাষা শুদ্ধ রূপে লিখতে হলে সে ভাষার বানান জানা নিয়ম জরুরি আমরা কোন বানান রীতিটা অনুসরণ করি আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বানান রীতি অনুসরণ করি এবং বাংলা একাডেমির যে প্রবর্তিত বানান রীতি সেটার কয়েকটা সাধারণ নিয়ম আমরা ক্লাসে পড়েছি সাধারণ নিয়ম এক নম্বর নিয়মটা হচ্ছে কখন আমরা বানানে কখন রস্যইকার অথবা দীর্ঘ ইকার রস্য উকার অথবা দীর্ঘ উকার ব্যবহার করব বলেছে যে বাংলা ভাষায় যে সকল শব্দ তৎসম থেকে এসেছে তোমরা কি তৎসম থেকে এসেছে তৎসম মানে কি তোমরা বুঝো হ্যাঁ চমৎকার তৎসম মানে হচ্ছে সংস্কৃত যে বাংলা ভাষায় যে সকল শব্দ তৎসম থেকে এসেছে তার যদি দুইটি বানান থাকে একটা হচ্ছে রস্য ইকার দিয়ে আর একটা হচ্ছে দীর্ঘ ইকার দিয়ে আর একটা রস্য উকার দিয়ে এবং দীর্ঘ উকার দিয়ে যে শব্দের বানানে রস্য ইকার এবং দীর্ঘ ইকার রস্য উকার এবং দীর্ঘ উকার দুটি সঠিক সেই বানানে শুধুমাত্র রস্যই অথবা রস্য ইকার ব্যবহার করা হবে দীর্ঘই অথবা দীর্ঘ দীর্ঘ রস্যই অথবা রস্য ইকার ব্যবহার করা হবে রস্য অথবা রস্য উকার ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ যে সকল শব্দের বানানে রস্য ইকার এবং দীর্ঘ ইকার দুটি সঠিক সেখানে শুধুমাত্র রস্য ইকার ব্যবহার করা হবে অথবা শুধু রস্যই ব্যবহার করা হবে আর যে সকল শব্দের বানানে দীর্ঘ দীর্ঘ উ এবং রস্য উ দুটি সঠিক সেখানে শুধুমাত্র রস্য উ ব্যবহার করা হবে অথবা রস্য উকার ব্যবহার করা হবে এরকম কয়েকটা তৎসম শব্দের উদাহরণ দিতে পারবে হ্যাঁ চমৎকার এরকম শব্দ হচ্ছে অঙ্গুরি অটবি আবির আশিস উষা কিংবদন্তি কুটির গণ্ডি ইত্যাদি তাহলে আমরা বোর্ডটা মুছে ফেলছি তোমাদের আরও কিছু বোর্ডে তো পড়া দেয়াই আছে তাহলে বোর্ড না মুছলে তোমরা পড়াটা কতটুকু বলতে পারছো এটা আমি বুঝতে পারবো না আমি তোমাদের পড়া কিছু জিজ্ঞেস করব বানানের যে কয়টি নিয়ম পড়ালাম কতটুকু বুঝতে পেরেছো সেটা বোঝার জন্য আবার পুনরালোচনা করব তোমাদের একটু জিজ্ঞেস করে তোমাদের একটু মূল্যায়ন করব দেখে কতটা পড়া তোমরা আজকে বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা একটা বললাম একটা নিয়ম তোমরা বলেছ চমৎকার তোমাদের ধন্যবাদ সেটা হচ্ছে যে সকল তৎসম শব্দের বানানে রস্য ইকার এবং দীর্ঘ ইকার দুটি সঠিক অথবা রস্য উকার ও দীর্ঘ উকার দুটি সঠিক সেখানে শুধুই রস্য ইকার অথবা শুধুই রস্যই ব্যবহার হবে অথবা শুধুই দীর্ঘ শুধুই রস্য উকার অথবা শুধুই রস্য উ ব্যবহার হবে এটা বলেছ এই নিয়ম কি শুধু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সঠিক না এই নিয়ম তৎসম শব্দ এবং অতৎসম শব্দ সবার জন্য সঠিক কয়েকটা তৎসম শব্দের উদাহরণ দাও যেখানে আগে 
রস্যইকার দীর্ঘইকার রস্যউকার দীর্ঘউকার দুটি চলছিল কিন্তু এখন শুধুমাত্র রস্যই অথবা শুধুমাত্র রস্যউ ব্যবহার করা হচ্ছে এমন কয়েকটা উদাহরণ দাও তো হ্যাঁ চমৎকার তুমি দিয়েছো অঙ্গুরি অটবি এর মধ্যে আরো কিছু শব্দ আর কে বলতে পারবে হ্যাঁ চমৎকার তোমরা বলেছো আবির আশিস উষা কিংবদন্তি কুটির গন্ডি গ্রন্থাবলী চিৎকার তরুণী তরী দেশি পদবি বিদেশি ভ্রু শ্রেণী সারণী চমৎকার অতসম কি শব্দের কিছু উদাহরণ দিতে পারবে হ্যাঁ চমৎকার তুমি আদমি বলেছ আপিল বলেছ আমিন বলেছ আরো কয়েকটা শব্দ আলমারি উকিল উর্দু তাহলে চমৎকার অনেকগুলো শব্দ পেলাম আরও শব্দ আছে কাজী কারবারি কারিগরি ডিগ্রি দরকারি মূলো মেলি তোমরা কি করবে পরীক্ষায় এখান থেকে কি আসতে পারে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আসতে পারে অতএব বানানগুলো সঠিকভাবে মুখস্থ রাখবে কোনটি তৎসম শব্দ কোনটি অতৎসম শব্দ আলাদা করে মুখস্থ করবে আর কি পড়েছে দুই নাম্বার নিয়মটা কি পড়েছে তোমাদের মনে আছে যে হ্যাঁ স্ত্রীবাচক শব্দগুলির মধ্যে কতগুলো স্ত্রীবাচক শব্দে সব সময় সেটা তৎসম হোক আর তদ্ভব হোক মিষ্ট হোক দেশি হোক বিদেশি হোক সকল ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে এখানে দীর্ঘইকার হয় সেই শব্দগুলো দু একটা শব্দ বলতে পারবে চমৎকার অভিনেত্রী তারপরে কি বলেছ কর্ত্রী তারপরে কল্যাণী পিসাচি আরো শব্দ বিদুষী বুদ্ধিমতী মাতামহী এরকম শব্দ অনেকগুলো আছে তোমরা অনেকে অনেকগুলো শব্দ বলেছ তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ কিন্তু আরো শব্দ আছে সবগুলো তোমাদের মুখস্থ করতে হবে তুমি একটি মুখস্থ করলে না পরীক্ষার হলে ওই শব্দটি আসলো যে হরিণী কোন নিয়মে এখানে হরিণী শব্দটির বানান দীর্ঘিকার কেন হয়েছে তখন তুমি নিয়ম না জানলে বলতে পারবে না অথবা হরিণী বানানটা এখানে নিচের কোন বানানটি সঠিক হরিণী বানানটা নয় দীর্ঘইকার দিয়ে দিল তুমি তোমাকে বুঝতে হবে নয় দীর্ঘইকারটা সঠিক তুমি তো জানো যে তৎসম শব্দ অতৎসম শব্দে কখনো দীর্ঘইকার হবে না রস্যইকার হবে কিন্তু দীর্ঘইকার দিয়ে হরিণী দিল তখন তুমি বুঝতে পারলে না কিন্তু তুমি যদি মুখস্থ করো তুমি বুঝতে পারবে যে কতগুলো স্ত্রীবাচক শব্দ আছে যেগুলোতে সব সময় কি হবে দীর্ঘইকার হবে তার মধ্যে একটি শব্দ হচ্ছে হরিণী ঠিক আছে এই জন্য বানানগুলো তোমাকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে যেন বুঝতে পারো যে এই এই শব্দগুলো স্ত্রীবাচক এবং এই স্ত্রীবাচক শব্দগুলো সব সময় দীর্ঘইকার হবে ভাষা ও জাতির নামের শেষে কি হবে তোমরা বলো তো দেখি চমৎকার ধন্যবাদ ভাষা ও জাতির নামের পরে কি হবে সব সময় ভাষা ও জাতির নামের শেষে রস্যইকার হবে এরকম উদাহরণ দু একটা বলো তো দেখি আফগানি জাপানি ইরাকি তুর্কি তোমরা অনেকগুলো শব্দ বলেছো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আরও শব্দ আছে কাশ্মীরি নেপালি পাকিস্তানি পাঞ্জাবি ফরাসি বাঙালি সাঁওতালি সিন্ধি হিন্দি এরকম অনেক আছে আর তোমরা কি জেনেছ আলি প্রত্যয় যুক্ত শব্দ যদি হয় আলি প্রত্যয় যদি শব্দ হয় এবং সেই শব্দটা যদি বিশেষণ পদ হয় তখন কি হবে সেখানে সব সময় রস্যিকার হবে তাই না এটা জেনেছ এই নিয়মে বলো তো কোন কোন শব্দগুলো আছে চৈতালি আছে পুবালি আছে বর্ণালী মিতালি মেলি রূপালি সোনালি ইত্যাদি চমৎকার ধন্যবাদ ক্রিয়াপদের বানানে ওকারের ব্যবহার ওকারের আমরা তিনটি ব্যবহার করেছিলাম দেখি তোমাদের কি কি মনে আছে যে ক্রিয়াপদের বানানে সবসময় কি অপরিহার্য নয় ওকার অপরিহার্য নয় কিন্তু কখন ওকার দিতে হবে যখন বর্তমান অনুজ্ঞা হবে এবং ক্রিয়াপদের যদি সামান্য রূপটি ব্যবহার হয় বর্তমান অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদের সামান্য রূপটি যদি ব্যবহার হয় তাহলে ওকার দিতে হবে যেমন এক আমার জন্য এক গ্লাস পানি আনো ঠিক আছে তাকে ডাকো তাহলে বর্তমান অনুজ্ঞায় যদি ক্রিয়াপদের সামান্য রূপটি ব্যবহার হয় তাহলে সেখানে কি করতে হবে ওকার ব্যবহার করতে হবে আনো প্রত্যন্ত শব্দের শেষে ওকার হবে আরেকটা কি জেনেছি আনো প্রত্যন্ত শব্দের শেষে ওকার হবে যেমন করানো খাওয়ানো ঘুমানো মারানো বলানো শোনানো তারপর নামানো পাঠানো শোয়ানো দেখানো ঠেঙানো খাওয়ানো করানো এগুলো আনু প্রত্যন্ত যুক্ত শব্দে সবসময় কি হবে ও কার হবে এবার তোমাদেরকে আমরা একটু বাড়ির কাজ দিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাড়ির কাজটা করে আনবে আগামী ক্লাসে তোমরা বাড়ির কাজটা করে আনবে সবাই শ্রেণী কাজের খাতার মধ্যে বাড়ির কাজটি লিখে নাও আমাদের আজকের বাড়ির কাজ হচ্ছে বাড়ির কাজ হচ্ছে বানানে 
রসুই কার বানানি রসুই দীর্ঘই রসু দীর্ঘ ব্যবহার বানানি রসুই দীর্ঘই রসু দীর্ঘ এর পাঁচটি ব্যবহার লিখো এর এর দুইটি ব্যবহার লিখো পাঁচটি না দুইটি ব্যবহার লিখো দুইটি ব্যবহার লিখো আরেকটা বাড়ির কাজ লিখো বানানে ওকারের ব্যবহার লিখো ওকারের কয়টা ব্যবহার আমরা আজকে পড়ালাম তিনটা ব্যবহার পড়ালাম তিনটা ব্যবহারের মধ্যে তোমরা দুইটা ব্যবহার লিখবা বানানে ও কার এর ব্যবহার লিখো আচ্ছা সবাই তোমরা বাড়ির কাজটা কি লিখে নিয়েছ বাড়ির কাজ হচ্ছে বানানে রসুই দীর্ঘই রসু দীর্ঘ এর দুইটি ব্যবহার লিখো এটা হলো এক নাম্বার আরেকটি কাজ করতে হবে বানানে ও কার এর ব্যবহার লিখো কয়টি ব্যবহার লিখো তিনটা ব্যবহার আছে তিনটা লিখবে ঠিক আছে তোমরা ক্লাসে যখন পড়া জিজ্ঞেস করছিলাম আমি আজকে চমৎকার খুবই খুশি হয়েছি তোমরা চমৎকার করে খুব চমৎকার করে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ আশা করি তোমরা বাড়ির কাজটাও সবাই সুন্দর করে লিখে নিয়ে আসবে ঠিক আছে সবাই বাড়ির কাজটা তুলে নিয়েছ ঠিক আছে ধন্যবাদ আমি তাহলে বোর্ডটা মুছে দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে খুব ভালো করে পড়া শিখে আসবে এই প্রত্যাশা করে আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি